penyelesaian untuk soalan E. Soalan E dia ada soalan tu yang saya dah post dekat Padlet lah. Soalan E dia ada nombor 1, 2, 3 dan 4. Dia 6 markah. So kita tengok dulu soalan E1. Yang ni dia yang ni adalah di consider ada ada molekul of 1 2 3 4 5 5 compound. And dia minta nombor 1 is name the type of bonding present in H3O+. So the bonding uh, present adalah kita panggil Dative bonding Jawapan dia Ataupun Coordinate Covalent bond Dua-dua ni adalah Nama yang sama So you kalau you, you boleh tulis salah satu lah Macam mana you nak tahu Benda tu Dative bonding Ataupun tidak You tengok dalam ni Yang ni adalah Lewis dot structure For H2O So bila H2O dia H2O ni dia ada Untuk menjadikan uh, Dative bonding tu Dia mesti ada Satu lone pair Yang terlebih Satu lone pair yang terlebih ni Dia boleh beri dekat uh, Spesies lain Untuk form uh, Bond So dalam kes ni Dia, ba dia, dia bagi dekat uh, Proton which is uh, H plus to produce this bond to produce here we call as a hydronium hydronium ion maksudnya instead of uh, your starting material you have um, two hydrogen atom and then at the end of the this reaction you akan dapat tiga hydrogen atom with one oxygen dalam satu bahan yang kita panggil nama dia hydronium ion ah hydrogen ion. Okey. Then the question ask you to choose one molecule which does not obey the octet rule. So yang ni kita tahulah kalau sulfur, of course kita tahu dia sulfur dengan phosphorus tadi. Ini kan SSF4 ni. So dia adalah expanded expanded octet Okay, expanded octet. And then, uh, number 3 is give two molecule which have a similar geometry and state their geometry. So, kalau macam tu, you kena tahulah dia punya formula AS3E, AS2 semua ni. Yang ni saya just letak dulu. Untuk double confirm sebenarnya. Uh, you kena lukis Lewis structure macam ni. So, macam ni kita lukis Lewis, Lewis structure kat ni. Kita tahu dia ada... Satu Kita tengok dia ada Satu central atom Which is oxygen ni refer to A And then dia ada elektron surrounded uh, Sorry, elektron sorry Surrounded atom dia ada Hydrogen ni ada T Tiga So X is representing surrounded atom uh, Around oxygen So dia ada tiga So letak A X3 And dalam masa yang sama dia ada berapa lone pair Dia hanya ada satu lone pair So kita letak sini E So E ni merujuk kepada bilangan lone pair yang terdapat pada structure So the answer is AX3E okay. So kita tengok pula yang Hmm. SCN Macam mana nak lukis Structure of sulfur cyanide Macam mana nak lukis
So maksudnya kat sini cara nak lukis dia ialah you tengok sulfur dulu. Satu sulfur, you ada satu. Tapi uh, cyanide CN dia, dia tak boleh com dia tak boleh combine lah. Dia tak boleh combine sekali sebab dalam a uh, predictable dia exist as an ele element satu-satu. So dia tak you tak boleh com uh, combine combine macam ni. So you kena buat macam ni. Satu carbon satu nitrogen. Sulfur berapa electron valence for sulfur? Electron valence for sulfur is 6 eh. Carbon 4 Nitrogen Lima. So you dapat sini Enam Empat Lima So you dapat total up Lima belas elektron Sini tolak kan Bila sini ni dah ada yang tolak Selalu sini sini kena tambah satu So you jadi enam belas elektron Okay So kita cuba letak macam ni S C Dengan N Sulfur dia punya um, Tu Dia boleh lebih ya Sebab dia expanded kan dia boleh lebih Ataupun sama dengan 8 Saya buat macam ni So dia boleh exist dalam bentuk macam ni lah. Macam ni. So 
So um, 16 kan Tuh, 16 Ok dapat 16 balik So 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 So dapatlah 16 balik So correct eh So tengok ni uh, formula dia Formula dia tadi kan AX AX M E N So dalam kes ni A merujuk kepada sulfur X is central dia Central dia Eh uh, central sorry Tepi dia Tepi dia ni Ini semua kita consider tepi dia lah kan Surrounding So dia adalah A X X ni surrounding Surrounding yang tu mana apa? Satu dengan dua kan So X tu X tu adalah linear So X tu lah So yang ni betul tak? A X 4 Kita double check balik Yang ni betul tak A AX4 So kita ada aluminium Kita satu aluminium Kita ada empat klorin So satu darab Electron valence for aluminium Tiga Electron valence for chlorine Tujuh Tiga tambah Tujuh kali empat Dua puluh lapan So, you ada 31 elektron. Sini tolak. So, kena tambah satu lagi. So, total up you dapat 32 elektron. Jom kita buat dia punya Lewis structure. CL ni adalah surrounding atom. AL adalah centered atom. Cuba kita penuhkan dulu. Bagi cukup setiap species, setiap elemen ni bagi dapat octet.
So kita assume semua ni complete attack dulu dan kita kena kira balik dah 32 ni kan. Okey. So yang ni betul lah AS4. So cukup lah kan kira dapat 32 elektron. Hmm. Jom kita tengok I, I, I3 ni. I3. Kalau so, I ni pun dia punya um, molekular geometri dia adalah linear. Eh. Formula dia adalah AX2. Kenapa? Saya tunjuk. Kita ada I. I ni kita ada tiga tau. So, salah satu I dia akan jadi central atom dan dua lagi I dia akan jadi surrounding atom. Tapi kita kena tengok juga izik betul ke tak dia AS2 ni. Dah berconfirm balik dengan Lewis structure. Jadi kita buat macam ni. Iodine dia ada 7 electron valence. Tolak sini ditambah. So, total up 22 elektron. Kata kita buat macam ni. So kita kira balik dapat tak 22, 24, 6, 8 Yang ni sebab uh, kita komplitkan semua tag lah kan bagi I ni I yang satu ni kita panggil central lah Satu atom Kita jadikan satu iodine ni ada central atom yang dua Dua iodine ni adalah Surrounded atom So 24, 6, 8 
Okay, kita tengok kat sini dia tak cukup kan. So, kita tengok sini dia adalah Tengok sini pun kita tahu lah. Kita ada kita buat macam ni. A, X, E. A dia satu kan. Center atom. X dia adalah surrounding atom. Surrounding atom ni ada berapa dua. E dia E dia pun ada dua. Maksudnya E ni adalah merujuk kepada central atom yang ada bilangan electron pair ada berapa? So ada dua. Ini pun ada dua. E, S2, E2. Dalam bentuk. Yang ni adalah bentuk dalam band shape. Yang ni kita tentukan dah. Dia kata yang sama kan? Maksudnya yang sama. So yang ni bukan jawapan dia AS2 ni eh. Jadi ni tu saya cek balik nanti yang ni. 